ஹலோ லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் வரும்போது நம்ம டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ இது வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டார்கெட்டே இல்லாமல் படித்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே வந்துட்டு ஓகே நம்ம இந்த டார்கெட் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ டார்கெட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் அப்படியே வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அது ஒவ்வொரு டார்கெட்டையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு செக்லிஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி வந்து சாப்டர் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சாப்டர் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ லைக் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட ஒவ்வொரு டார்கெட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு செக்லிஸ்ட் போட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம சக்ஸஸ் ஆக முடியும் ஸோ அந்த சக்ஸஸ் ஆகிற வேவும் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ரைட் லெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் டிவேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து போகணும் ஸோ எந்த பாத் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பாத்தில் நீங்கள் போகணும் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாமா எஸ் ஸோ நாங்கிரியா ஃப்ரம் ஹண்ட் லேர்னிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவன்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பிஃபோராக நீங்கள் என்ன மல்டிபிள் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் எல்லாமே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒனில் இருக்கிற டூ அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லா கொஷின்ஸும் இங்கே இருக்குது ஸோ இது இப்போவே வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதில் ஒவ்வொரு கொஷின் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம இந்த கொஷின் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக்லிஸ்ட் எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே அந்த செக்லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் மேக்ஸிமம் ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்கணும் ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு போய் இல்லையா ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டிஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டூல இருக்கிற டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ரெண்டுமே இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் அதுவும் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிங்க ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து வச்சக்கூடாது ஸோ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ரிவிஷனும் வந்து கொடுக்கணும் இது கூட என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே அந்த ப்ராப்ளம்க்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் டூவில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்குக்கு நீங்கள் ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்க மாட்டீங்க ஸோ அது மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸும் நீங்கள் வந்து கிளியராக வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் எப்போவுமே வந்து செக் லிஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரிப்பீட்டடாக அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம எது முடிச்சிருக்கோம் எது முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ லாஸ்ட்டில் எது பெண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால் என்னென்ன முடிச்சிருக்கீங்கங்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கிற டூ அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ என்னடா இதில் இவ்வளோ எக்ஸசைஸ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டவுன் ஆயிடாதீங்க ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லையும் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது மட்டும் போதுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் சென்டம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எல்லா கொஷின்ஸும் சால்வ் பண்ணிடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸசைஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுத்துடலாம்
ஃபர்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அந்த சாப்டருக்கு முன்னாடி நீங்கள் எழுதி வச்சிட்டிங்களாலும் ஓகே இல்லை இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லேட்டராக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிட்டமுக்கு மட்டுமா கேட்டால் அப்படி கிடையாது ஸோ அதை லாஸ்ட் எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம்லாம் நம்ம வந்துட்டு சென்டம் வாங்கிக்கலாம் பப்ளிக்கில் வாங்கிக்கலாம் ஹாஃப் இயர்லி குவார்டர்லி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்காமல் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம்லேருந்தே ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணும் அப்படிங்கிற எழுதி <laughs> பிரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எழுதி வைக்காம நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படினா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் சோ இன்டகிரல் கால்குலஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 2 ல இருக்கிற 5 மார்க் क्वेश्चन சோ 5 மார்க் क्वेश्चन நீங்க 2 அண்ட் 3 மார்க்ஸ் கிளியரா பண்ணிட்டீங்க அப்படினாலே 5 மார்க் क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ இதுல இன்ன அடிஷனலா ஒரு 4 5 ஸ்டெப்ஸ் நீங்க வந்து போடுவீங்க அவ்வளவுதான் சோ 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க்ல ஃபர்ஸ்ட் தெளிவாருங்க இதுல இருந்து நமக்கு கிரியேட்டிவ் क्वेश्चन கேக்குறக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சோ அதனால இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் கிளியரா பாத்துக்கோங்க இப்ப இருந்தே பாத்துக்கோங்க லாஸ்ட்ல நம்ம குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி பப்ளிக்ல பாத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க இருக்க வேணாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மிட்டமில் இருந்தே நீங்கள் இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் த்ரீல இருக்கிற டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ இதுவுமே நமக்கு இன்டர்கல் கேல்குலஸ் டூ இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க இதுலேயும் ஒரு சில ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாஸ்லேயும் நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு படிங்க ஸோ இதில் மெயினாக நீங்கள் கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தெரில அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க என்னென்னங்கிறது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் த்ரீல இருக்கிற ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதில் நீங்கள் டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் கிளியராக போட்டிங்க அப்படின்னாலே ஃபைவ் மார்க் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதில் இருக்கிற டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் சொல்யூஷனை ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னப்பா படிக்கணும் இல்லையா ஸோ அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போவே ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் வேணும் இல்லை எங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக அதை வந்து போஸ்ட் பண்ணிடலாம் சரியா ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு ஸோ நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஸ்கோர் பண்ணவும் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் டெய்லியுமே லைவ் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்போ லைவ் கிளாஸுங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் மறக்காமல் ஜாயின்